first time ko na rinig yung menstrual cup. Last year pandemic, uh, same lang din. It's because na nakaka- nagkakaroon ako ng recommendations sa YouTube, sa TikTok, Twitter, all over the platforms na maganda daw yung gumamit ng menstrual cup. And then eventually nag-join ako ng Facebook Facebook group called uh, Menstrual Cup Users Felix. So basically um nag-start akong gumamit ng menstrual cup Um, five years ago, so that was 2016. So, una ko siyang na, na nakita noong time na tumira ko saglit sa Australia noon eh, nasa Sydney ako nakatira. So, napansin ko sa grocery aisle ng mga menstrual hygiene product na ano to? Sabi ko, ano tong parang funnel-like product na uh, sabi ko, parang kakaiba. So, syempre, na, na-trigger na yung curiosity ko na um, para saan to? Paano gamitin? Kasi familiar naman ako sa sanitary pads, familiar na ako sa tampons, pero itong, yun nga, yung bago ko siyang nakita yung menstrual cup, medyo na-intriga ako. So, from there, research, research, ganyan. So, fast forward 2016, medyo nagkaroon ako ng guts to try the product, mainly because um, tampon user ako, and then Um, if I'm not sure if you're familiar, but tampons kasi are much more expensive as compared to menstrual cups. Ah, I mean, tampons are much more expensive compared to sanitary pads. After seeing a lot of contents about menstrual cups, I decided to buy a generic cup. Ito yung um, nabili ko. Two for 200 lang. Kasi generic siya. I am actually surprised na umabot ito. Continuously, I continuously use this for one year. Right now, in the present time, I decided to um, upgrade to an imported cup called Salt. Ito yung uh, pouch niya, and then ito yung ito ba yung product? Salt cup regular siya. What made me switch is actually dahil sa pandemic, kasi uh, I just can't keep Uh, buying napkins kasi kailangan mo pumunta ng grocery para uh, bumili ng pads mo every month. So, ayoko ng hassle na ganun and I had I also had to save money. Kaya, I tried to switch to menstrual cups and eventually uh, na-trip ko siya. So, it's really convenient for me. It's really, um, It made the period thing easier talaga. Like, the whole period thing was easier for me. Nagkaroon kasi ako ng moment na talagang kailangan kong magtipid. <laughs> so, you, for someone na tampon user, parang wala, nang, wala na sa akin yung option to actually use, um, to go back to sanitary pads. Kasi iba naman talaga yung level of comfort um, when using them as compared to menstrual cups. So, ayun, um, na-realize ko na, oy wow, napakagaling naman itong produkto na to. At doon ako nagtaka, sa ko, bakit wala dito sa Pilipinas? Hello, uh, I'm Jasmine Cruz. I'm uh, the uni- uh, University Research Associate, UP Center for Women's and Gender Studies. Marami kasing research projects yung UPCWGS. And iba-iba talaga yung mga topics nila. Wide yung range. Basta anything in relation to women and gender. Um, and of course, may special emphasis on the Philippines. Ang interesting thing is yung menstrual cup was the first patented one. Ah, was invented in 1937. Which is actually very near when yung the invention of the menstrual pads well not super near pero like 1921 yung menstrual pad pero bakit hindi pumatok um eh, kasi dito sa Philippines in terms of my observation sa uh, how people talk about it it's only recently right na talagang naging uh, a point of conversation siya in the Philippines pero yun nga marami pa ring stigma tapos meron din diba yung men ay uh, yung tampons diba it was just invented around 19 mga 1930s din yan eh. Tapos, pero yun, pumatok yun sa mga sa Amerika, mga ganun. May mga countries na they really use that. 
ano, parang hindi nga sila nag-mensual pa, eh. parang for them, parang ang backward na nun. Pero sa Philippines, hindi talaga nag-take on, even the tampons, it's, ano, people still use the menstrual pads. So, it's interesting nga na ngayon, ano, menstrual cup yung mas nag, napapag-usapan ngayon. A lot of the reservations about menstrual cups or mens, uh, or tampons is related to notions of virginity. Kasi, um, ang tampon at saka ang menstrual cup, di ba, you have to insert it in the woman's vagina. And when you do that, may possibility ma- na ma-stretch or ma-tear yung hymen. So, yung hymen is a set of tissues in the woman's vagina. And it has long been, uh, parang people believe na yung pagka-intact ng hymen, yun yung proof na virgin pa rin yung babae. And in fact, in some countries, meron pa, even up to now, there are virginity tests as in mga doctors na who would inspect the hymen of of the woman and parang, okay, pwede, virgin pa siya sa <laughs> certificate siya, mga ganun. Um, so, and this is very problematic on several levels, yung notion na yun. Kunyari, kung, kung hindi na intact yung hymen mo dahil nagtampon ka or dahil nagmensual cup ka, hindi naman maybe sabihin hindi ka na virgin. Ano, um, si- Siyempre, yung virginity is when you have sex for the first time, then that's when you lose your virginity. But even that, that that's also problematic. You, like sa America, may mga, even sa America, <laughs> or, or sa mga other countries, kunyari yung mga tatay, gusto every year pinapa virginity test nila yung anak nila para 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 i-check parang ganun may mga ganung mga klasing tatay hindi ko lang alam kung sa schools man ganun meron din mga kunyari kakasal na sila de ba parang ipapa-check yung babae bago ano para kailangan may certificate siya bago <laughs> bago sila ikasal um which is sad na parang yun ba yung pinaka-importante <laughs> pero yun nga may mga ganun society especially kung arranged marriage, di ba? Parang ganun and very conservative. Mayroon talagang ganong emphasis on virginity. Yeah. Yung, so, yung hymen nga, there are many ways to stretch or tear your hymen. Like, kunyari, horseback riding, biking, gymnastics, or parang kahit yung vigorous um, exercise, minsan, natetear talaga yung hymen. So, kahit na na kuya itinig na ng doktor yon hindi niya mapo-prove na yung pag-stretch or yung pag-tear ng hymen is because hin- nag-insert ng penis sa vagina kasi there are other reasons nga and yun nga pwede nag 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 nag-wear ka ng tampon that's why nangyari yon sa iyo na na-stretch yung hymen mo and there are people din na walang hymen yun yung ano ah may mga tao talagang walang hymen so hindi dahil yun na nag-sex sila at na, naalis yun. And meron din mga tao na kahit na nag-sex sila, kahit na linagay yung penis sa vagina, hindi na si stretch yung hymen nila or hindi na tear. So, may mga ganong mga possibilities. Ano din siya, uh, based on ano din, notions of property. Kasi dati, no, di ba? Um, yung dominant, yung man. So, yung man yung may allow ang allowed to have property that is in terms of land. Pero property din niya yung wife niya. The husband, ang property niya, wife. And also, yung mga anak niya. Kasi sila yung magmamana nung land, nung property din. So, dati, importante din yung virginity kasi wala pang paternity test. So, he, pag buntis yung wife niya, hindi niya alam kung kaninong anak yon, Kaya, kailangan virgin siya bago sila magpakasal. Or else, hindi niya alam, baka ibang anak pala yun ng ibang lalaki. Tapos yung anak ng ibang lalaki, magmamana ng property niya. So, it's notions of property. Dahil may belief na na, you know, pag na-tear or na ano yung hymen mo, hindi ka na virgin. Or ano, um, then that is the reason why women were he- are hesitant or up to now and so and so pagbalik mo dun sa women's movement diba a lot of the the discussions in relation to the women's movement was about na sexual liberation diba parang bakit meron emphasis over 
eh, overly emphasizing itong importance of virginity, di ba? So, yung mga women's movement nagsasabi noon na, no, sex is normal, okay lang yan. Um, women, kung gusto mo mag-sex, pwede. Pwede even before marriage, etc. Hindi sobrang importante yung virginity. Uh, not that sinasabi naman ng women's movement na lahat kayo mag-sex. Hindi naman ganun. It's always, the emphasis is always about choice. Na if you want to, if you're a woman, you want to have sex, then you're allowed to have sex. If you want to, ano. So, kaya nawalan na ng, na, nung nagkaroon ng ganun, nung nawalan ng emphasis on yung virginity, siguro nag, yun yung possibly naka-affect yun, yung sa openness nila sa menstrual cup. Paano ko ba siya dadalhin sa Pilipinas or interesado ba kayo na, you know, to build a partnership? Uh, unfortunately, that time, since yun nga, gipit ako, wala akong capital or wala pa akong pang pondo para dalhin yung produkto sa Pilipinas. So, na, nawala, na sa, nawala na sa ano ko yun, sa plano ko hanggang sa kinasal na ako, nagkaanak ako. So, few months after naman ako mga nak with my first child, syempre babalik na yung period ko kasi diba tumitigil ang period every time mabubuntis ang isang babae. So, nung bumalik na yung period ko, ito na, bumalik na naman sa eksena yung cup kasi yung cup, itong brand na ginagamit ko now is reusable siya for a minimum of 5 to 10 years. So, pwede ko siyang gamitin ulit kahit na natenga siya ng matagal na panahon sa loob ng cabinet. So, nitong nagamit ko na siya, doon na bumalik yung idea na, uy, uh, possible pa kaya na, you know, try ko ulit. Kasi ngayon, medyo stable na. I have a family. Yung income is medyo, I mean, hindi pa rin okay kasi <laughs> nag-stop ako mag-work eh. Stay at home mama ko. Um, doon na pumasok sa eksena yung husband ko wherein um, he offered to, uh, he offered na yung mag-fund nung first few batches na kumbaga parang nagpa-pre-order kasi ako eh. So, una-muna sa mga friends ko lang sa Facebook na, oh, baka may interested sa inyo, um, magre-resell ako para, alam mo yun, para kahit nasa bahay ako, kahit stay at home na mama ko, meron akong trabaho. So, from then onwards, marketing dito, kung san-san, basta pati mga bazaar tinry kong salihan kasi the only way for other women to see the product is if they see it in person. Kasi, iba rin naman talaga if you see a product in person as opposed to online, di ba? So, from there, okay na. 2018, 2019. So, nitong pandemic, ayan na. Medyo dun nag-boom kasi nag-strict lockdown tayo ng March 2020, di ba? So, nung strict lockdown ng March 2020, uh, bihira yung nakakalabas. So, naging issue sa mga kababaihan na, oh, wait lang, wait lang. Baka magkaubusan ng pads sa sa grocery store. Kasi everyone was, in a way, panic buying. And at the same time, hindi natin alam mo yung mangyayari that time. Eh, kasi wala tayong vaccines back then. So, um, nagkaroon ako ng isang customer. So, yung customer ko na yun is a famous vlogger pala. So, the vlogger is Angel Day. So, I believe she has almost a million subscribers na. Um, basically, user na rin pala siya ng menstrual cup. Pero yung gamit niya kasi, uh, before before itong product ko, um, it was just a generic brand. So, sabi niya, she wanted to try a branded cup na. Kasi parang feeling niya, kasi nung una, hindi pa siya sure kung willing ba siya gumasta. Kasi medyo mahal kasi ang mga branded cups versus uh, generic. Kasi pag nag-check ka sa Shopee or Lazada, there are cups na worth 100 pesos, ganyan. Eh, ang minimum ng binibenta ko is nasa 1.3. So, if ikaw nga naman ang bibili, mapapaisip ka parang, bibilin ko ba to? Kasi, you're not even sure if it's gonna work, right? So, awa naman ng Diyos, it, it works for her. So, parang feeling niya, it's time to upgrade to a branded cup. So, doon na nangyari na nag-share siya ng vlog, Nagkataon naman na that time, since pandemic, yung shipment also was affected. Kasi even airlines, di ba, walang biyahe, pati cargo, sea cargo, wala. So, noong time na dumating yung stocks ko, 100 pieces lang yun, kasi sa totoo lang mahirap talaga magbenta, um, nakatulong yung vlog niya. Kasi nung in-announce ko na finally the stocks are here, after, kasi parang 
nag-lockdown ng March, by May, dumating na yung stocks finally. Ayun, I was able to so I was able to sell 100 cups in less than 10 minutes. So, I'm, I'm, I'm really thankful for her kasi yung vlog niya is very organic. Walang ads whatsoever. Hindi ko siya binayaran. Bumili siya. Yes. So, from then on, nag-boom. So, nagulat yung um, office in Hong Kong kasi that's where we get our stocks in Hong Kong. Nagulat sila na, uy, may demand. So, when I attempted to reapply again, nasabi ko may budget na ako, uh, baka, baka ngayon pwede na ako ulit mag-apply and i-approve ninyo as one of the authorized distributors in the Philippines. Pumayag naman sila. So, from then on, dire-diretso na. And awa naman ng Diyos, ito nga lately, uh, I'm sure nakita, I'm sure nakita mo sa Facebook to kasi hindi mo naman malalaman kung hindi mo ma, uh, hindi siguro na share sa timeline mo. Yung Currently, kami yung unang brand na pinapasok ni Mercury Drug to offer menstrual cups in stores. So, yun. Yun lang naman ang history ko talaga. Basically, I'm a user and then the realize ko na it's beneficial not just to, to sa wallet ko, sa environment, sa health. Kung baga sa ko, if, if okay to sa akin, surely, alam mo yun, mas lalaki yung ginhawa ng mga ibang kababaihan, hindi lang ako. The thing, the ba, yung, yung, yung pinafight ng feminism is patriarchy, which is a system that, um, that, uh, allows for the dominance of men and the subjugation of women. So, in order for a patriarchy to work, kailangan, though, the people who are victims of the system believe that the system is just and correct. So, anong ibig sabihin nun? Dapat, pati yung mga babae, naniniwala sila na tama yung sistema. Naniniwala sila na tama yung ganitong paniniwala. Kaya maraming babae, naniniwala din sila na sobrang importante yung virginity to the point na pag, pag nagtampo na ako or nagmensal ka pa ako, ay nako, hindi na ako virgin, magiging impure na ako, hindi na ako karapat, dapat na, hindi na ako papakasalan, mga ganon. So, hindi ako. So, yung women, kahit na kunyari, let's say walang threat of violence sa kanya on her wedding night let's say mas nasa mas progressive siyang ano um community na hindi naman mangyayari yon pero siya herself ini-internalize na niya yung belief system na yon so sarili niya siya yung magpopolis sa sarili niya ay hindi ako bibili niyang menstrual cup na yan kasi magiging impure ako kasi hindi na ako virgin and ano or or pwedeng kunyari hindi siya naniniwala na na ganon. Pwedeng mas progressive na si si ano parang na na educate na siya na na expose na siya to feminist uh, ideas. Pero the the community she's living in is still very conservative such that maraming risk pag meron siyang ginawa na goes against their belief system. For example, pag, kung bumili siya ng menstrual cup Tapos nakita siya ng friend niya sa Mercury, huwibili ng menstrual cup. Pag, pag-chismisan na siya. Kasi ano, may na, lalagyan niya yung ano niya ng menstrual cup. Sabihin, hindi na siya virgin. Ano, ano maduming babae yan. Da, da, da. O wag na natin siya i, i, sasama sa next ano natin, chikahan. Or wag na natin aayain kasi maduming babae yan. Ganun, ganun. Or, kasi di ba sa menstrual cup, kailangan mo hugasan, di ba? And like once a month yata or something, kailangan mo i-boil siya para to sterilize. So, paano man man yun i-hide sa household mo, di ba? <laughs> Ang hirap. O, makikita ng nanay mo or makikita ng maid, sumbong ka, tapos papagalitan ka or may mga ibang mga consequences pa nga. So, yun, parang sistema talaga siya, di ba? Parang walang escape. Kasi para ang daming ways na pwede kang parusahan pag ginawa mo itong thing na harmless naman or nakabubuti, di ba? Na parang kasi nakabubuti siya kasi mas mas okay yung menstrual cup, mas ano, um, yun nga, mas less siya natatagusan or mas environmental friendly. Ang daming mga benefits, hindi niya ma, ma-avail. Kasi nga, ang daming, ang daming things sa mundo niya that are stopping her from making that choice. Yun, isa yun sa mga concerns. Populated tayo ng mostly Catholics. And syempre may 
issue na yung tabu sa sex, sa virginity and all that. So, syempre, anything na ipasok mo dyan, iisipin agad ng mga tao, madupi kang tao, or kaya ang bastos mo, or ano yan, alternative to sex toys. So, syempre, may notion na gano'n na ay, kaming mga babae, ayaw namin ma-judge. As a woman, yes, I'm comfortable in talking about my period in public because, first of all, it's 2021. Kailangan na natin maging um, open sa mga ganitong bagay kasi syempre, hindi na dapat hindi na dapat to ikahiya kasi natural naman yun sa atin. Pero dati, nung nasa high school ako, sobrang nahihiya din ako pag usapan ang period ko, lalo na ng junior high school. Um, parang ang weird kasi magdala ng napkin. Parang nagsusmuggle ka ng bagay. So parang ang, ang pangit sa feeling. Tapos parang alam mo yung kinakabahan ko pa na oh shit, nakita niya ba yung men- I, I mean oh shit, nakita niya ba yung napkins ko. <laughs> so ayun. Pero when I got to um, senior high school, I transferred to an all-girls school. Sobrang nakaka-free siya. Kasi lahat kami babae, kaya pwede ka mag, magsisigaw dyan na kung kailangan mo ng menstrual pads at kung meron ka. Then, um, kapag magbe-best friend lang din kami, we, uh, pwede namin adjust namin yung shorts kasi alam naman, jumper yung ginagamit namin. So, ayun, sobrang comfortable talaga. So, ayun, mas na widen yung perspective ko talaga. Meron kaming, may mga customer ako na influencer na they're not open to the idea of me sharing to everyone na, oy bumili si ganito ng ganyan, ng menstrual cup. Kung baga, I do respect their privacy, but then, I mean, parang, I, parang wala, wala naman ako makita masama if, di ba, if you share. It's just that, syempre, you need to respect kung ano yung gusto nilang mangyari. So, isa sa mga example na bumili na customer, I- blur out mo na lang. <laughs> Kasi ayaw niya, ayaw niya talaga sabihin. So, she ordered menstrual cups from me, tsaka yung Ziggy cup. So, isa pa pala yung Ziggy cup. It's one of the, it's one of her products then na uh, you can, ang, ang, marketing ano niya ploy niya is you can have mess free sex during your period so bumili siya noon ng Ziggy cup tsaka yun nga itong plain na literal na cup lang and then she sent a message sa akin nag DM siya sabi niya um can you ano delete yung in-upload mo na IG story kasi nga parang i don't want people to judge me sa so, sobrang ko bakit naman may mag-judge porkit bumili ka lang nito? So, sa loob-loob ko, okay, sige. May, sa ko, my apologies for sharing and not ano yun, asking for permission. So, from then on, pag may mga high-profile na customer, hindi ko na, di ko na, di ko na siya na-share kasi nga naman, oo oh, nga naman, kumbaga, bahala na sila kung gusto nila i-share, di ba? But then, if they don't like, hindi, respect natin yun. Kasi sa, ang sa akin naman, it will help kasi the mere fact na, oh, si Celeb A bumili, it means she trusts the brand. It will help us. Bodily processes that were foreign to men were seen uh, parang negatively kasi parang hindi yun na-experience ng men. So, so, parang only the bodily processes of men are seen as natural. Any bodily process na hindi na-experience ng men, feeling nila abnormal, di ba? So, kaya ka diri yan. Kasi hindi yan nangyayari sa amin. Ano ba yung whatever na yan? Pero, normal din naman siya, obviously. Kasi, parang, hello, hindi naman pinipili ng babae, di ba? Na magka-menstruation. Talagang nat- natural lang na nangyayari. Kaya lang yun nga. Dahil yung belief systems noon, and up to now din, na ganun, na yung who is normal in society. So, yung straight, male, white male pa nga, diba? So, anyone na, anyone na hindi ganon and any experience that they have, parang hindi acceptable for that, for the patriarchal system. Music 
um, yung mga factors that are needed in order for acceptance to happen, yun nga, kailangan buwagin yung mga, yung over-importance to virginity. And yung, yung, or, and yung equating virginity with hymen tearing and hymen um, stretching. So, kailangan yun buwagin. Um, and also, yung uh, period shaming din, kailangan buwagin siya. Um, meron din naman other other social factors that are coming into play like um, yung zero waste lifestyle yung bang environmentalist mindset nagiging parang nagpupush siya towards anong uh, accepting the menstrual cup kasi nga ba unlike yung pads na disposable na tapon ng tapon yung menstrual cup parang five or ten years, pwede mong gamitin lang na hugasan mo lang siya. So, um, yun. Uh, mahirap. <laughs> Paano mo babubuwagin yung mga ganong klaseng beliefs? Kasi sobrang rooted siya to so many ideas na very, very prevalent. Yung mga religious ideas, di ba? Yung mga virginity, galing yan sa religion and maraming mga ano very conservative yung interpretations of religion and yun yung lack of knowledge in terms of science din de ba kasi nga kung alam lang nila na hin- yung ta- hymen tearing is not equal to losing your virginity naman he um maybe makokombat din yung a lot of the mga stigma so yun yung mga things that are needed in order for uh, the acceptance to happen in the future. Oo, talaga. La- um, I believe dyan yung lack of information na binabanggit mo. Kasi kahit ako sa school eh, when I started, di ba, automatic pag nandun sa books ang ituturo agad ng teacher sa'yo, ito lang ang available option mo. Kasi nga, yun yung nakasanayan. So, kaya nga ngayon, parang I'm trying to work extra hard to, you know, disseminate information na uh, ladies, meron tayong other choices apart from sanitary pads at uh, tampons na, alam mo yun, mas, mas mura, mas madaling gamitin, mas hassle-free. So, yun. Tsaka yung tabo rin kasi ng virginity, alam mo naman ng mga Pinoy, conservative, lalo ng mga parents. So, but currently, ang napapansin ko ngayon, the, yung mga kasing ka-age ko na millennial moms and dads, they're very open. To, to the idea of letting their kids use menstrual cups. So, isa nga sa mga customer ko noong time na nakapag-bazar pa ako, nagulat ako kasi she was just 12 years old. So, as early as 12, imaginein mo yun, parang pinapractice na niyang zero-waste lifestyle. So, in a way, parang nakakahanga kasi if a 12-year-old can do it, what more yung mga 20s, 30s, 40s, di ba? Yung youth culture ngayon, siguro din mas yun nga mas progressive sila mas accept na expose na sila sa feminist ideas hindi na siya, sila masyado ganun in terms of yung virginity and yung menstruation kaya nga ano yun yun yung one of the factors din na pwedeng to lead to a a future na the menstrual cup is accepted